വൈറ്റ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടോ പഠിക്കണം നാളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഈ സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിച്ച് ആൻഡ് ലൗഡ്നെസ് പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ്നെസ് ചില പിള്ളേരുടെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ ചെവി മൂടിപ്പോകും ചെവിയുടെ സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഷാർപ്പ്നെസ് ദ ഷാർപ്പ്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹേർഡ് ഈസ് ദ പിച്ച് അപ്പൊ ഷാർപ്പ്നെസ് കൂടും തോറും പിച്ച് കൂടലാന്ന് പറയും പെൺകുട്ടിയുടെ സൗണ്ടിനാണോ ഒരു മുതിർന്ന പുരുഷന്റെ സൗണ്ടിനാണോ പിച്ച് കൂടുതൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗണ്ടിന് അല്ലെ കൂർത്ത സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഷാർപ്പ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഷാർപ്പ് സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ സൗണ്ടാ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ സൗണ്ടിനെയാണ് ഷാർപ്പ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ ഷാർപ്പ്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹേർഡ് ഈസ് ദ പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഷാർപ്പ്നെസ് ഷാർപ്പ്നെസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് കൂടുതൽ ഷാർപ്പ്നെസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് കുറവ് അല്ലെ പിച്ച് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഓക്കെ പിച്ചും ഫ്രീക്വൻസിയും ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് മെയിൽ വോയിസ് ഫീമെയിൽ വോയിസും ഏതാ ഹൈ പിച്ച് മെയിൽ വോയിസ് ലോ പിച്ച് ആണ് ഫീമെയിൽ വോയിസ് ഹൈ പിച്ച് ഇനി കുക്കു സ്ക്രൈ കുക്കു സ്ക്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ കുരുവി അല്ലെ അതിൻ്റെ ക്രൈ അത് ഏതായിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് ആണ് ഷാർപ്പാ സിംഹത്തിൻ്റെ ലയണിൻ്റെ റോറിങ് സിംഹത്തിൻ്റെ അലറൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ലോ പിച്ച് ആണ് അല്ലെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൗഡ്നെസ് എന്താന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൗഡ്നെസ് ഈ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്ന ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ലൗഡ്നെസ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണ് ഓഡിബിലിറ്റി ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾവി ശക്തി ഒരുവന്റെ കേൾവി ശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലൗഡ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് സൗണ്ട് സിസ്റ്റമോ ടി വി ഒക്കെ വളരെ ശബ്ദത്തിൽ വെക്കും നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാനായിട്ട് അവർ ഒന്ന് ഓളിയും കുറച്ച് വെക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ലൗഡ്നെ അതൊരു ലൗഡ്നെസ് അല്ല ഒച്ച ഒന്നും അധികം ഇല്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സൗണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ലൗഡ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ ലൗഡ്നെസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓഡിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ ഒരു ആളുടെ ചെവിയുടെ അകത്തുള്ള കേൾക്കാനുള്ള ആ ഇയർ ഡ്രമ്മും ചെവിയുടെ അകത്തുള്ള കേൾവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ ലൗഡ്നെസ് ഇനി ഈ ലൗഡ്നെസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പിച്ച് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കുന്നത് പിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ൗഡ്നെസ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതുമായിട്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ പൊക്കം ചുവന്ന വരയ്ക്കാൻ മരച്ചാണ് പൊക്കം അതാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതുണ്ടോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ ഈ പൊക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഈ പൊക്കം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കൂടും നമ്മളിപ്പോൾ ഓളിയം കുറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യണേ ഈ പൊക്കം ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യണം ഓളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും ആ വേവിൻ്റെ പൊക്കം കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ലൗഡ്നെസ് ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡെസിബൽ ഡെസിബൽ കണ്ടോ ഡെസിബൽ കണ്ടോ അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തലവൂത്തി രീതി അല്ലെ ഇത് ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ പരിധി സൗണ്ട് എത്ര ഡെസിബൽ ഉണ്ടെന്ന് കളക്കാൻ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡെസിബൽ മീറ്റർ രണ്ടിച്ച കിടക്കണേ ഡെസിബൽ മീറ്റർ അതൊരു യൂണിറ്റ് അല്ല ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചൊരു ഉപകരണം പക്ഷെ സൗണ്ട് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റിൻ്റെ ശരിക്കും പേര് ഡെസിബൽ ഇത് ആകെ തലവൂത്തി രീതിയാണ് അല്ലെ ഡെസിബൽ മീറ്റർ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡെസിബൽ മീറ്റർ ആ ലൗഡ്നെസ് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഡെസിബൽ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാത്രത്തെ അങ്ങ് തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റീപ് മുഴുവൻ വെള്ളമായിട്ട് താഴ്ത്തിട്ട് വീഴും വീണു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അല്ല പുറത്തുനിന്ന് എയറിനോട്ട് കയറാനും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളിതിട്ട് കുലുക്കുകയാണെങ്കിൽ മണി അടിക്കുന്ന ശബ്ദം മണിയുടെ ആ സൗണ്ട് വളരെ സ്ലോവിൽ വളരെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ പറ്റും പതുക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തെന്നാ സൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇത് അതിൻ്റെ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൗഡ്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹേർഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലാസ്ക് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് കുറഞ്ഞു പോയത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പേജ് ഇട്ട് പോകാം ദെൻ ഇനി സൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു മീഡിയ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന എയറിലൂടെ അല്ല അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പോകും സഞ്ചരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരാൾ ചെവി വെച്ച് കിടന്ന് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ സോളിഡിലൂടെയാണ് സൗണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലിക്വിഡിലൂടെ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് പാത്രത്തെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശബ്ദം നല്ലോണം കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വാട്ടറിലൂടെ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എയറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് വാട്ടറിലൂടെയും അതുപോലെ തടിയിലൂടെയൊക്കെ സൗണ്ട് കയറി പോകും അല്ലേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഹിയറിങ് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്താന്നാ ചോദിക്കണം കേട്ടോ രഘു രാഘവൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ പറയുക പനിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാന്ന് പറയണേ ഓക്കെ അപ്പം ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പം അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അങ്ങനെ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറ്റും ജന്മനാൽ തന്നെ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവർ അപകടത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് ചേടാനുള്ള വഴിയുണ്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓൺഡി ഒന്നും കേൾക്കില്ല റോഡ് അല്ലെ ക്രോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി വല്ലൊന്നും ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പുറകിൽ നിന്ന് വണ്ടിയൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ വൾനബ വൾനറബിലിറ്റി ടു ഡേഞ്ചർ അതുപോലെ നോ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം ഡീൽ വിത്ത് അവരോട് എമ്പതി നല്ല സഹതാപത്തോടെ ഇടപെടണം നമ്മളുടെ കൂടെ അവരെ കൂട്ടണം ഈ ഇൻക്ലൂഡ് ദ മിനിയുവർ വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസ്റ്ററായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി കണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ചെവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെവി കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രം ആ പാട പോലത്തെ സാധനം മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് കണ്ടോ ദെൻ കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ചെവിയിലേക്ക് പോകുന്ന നെർവ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് കണ്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി സൗണ്ട് എല്ലാ സൗണ്ടും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് എന്തോരം ഉണ്ട് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള സൗണ്ടേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വന്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഇടയിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്വന്റി ഹെഡ്സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇൻഫ്രാസോണിക് ട്വന്റി ഹെഡ്സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിനേക്കാളും കൂടിയ സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത സൗണ്ടുകളുടെ പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക്കും അൾട്രാസോണിക്കും ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അൾട്രാസോണിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയാണ് പക്ഷെ മറ്റ് ജീവികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ എർത്ത് ക്യൂക്ക് ഇൻഫ്രാസോണിക്ക തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് താഴെയുള്ള ഇത് അതിന് മുമ്പ് വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും റാറ്റ്സിന് കേറ്റ റാറ്റ്സിന് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ബാറ്റ്സിന് കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ അൾട്രാസോണിക്
അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ സോണിക് അല്ലെ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാ സോണിക് അൾട്രാ സോണിക് സ്കാനിങ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ശബ്ദമല്ലേ എൻ്റെ മോ എന്താ അപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബ്ദമല്ലേ കേരളം ഇവിടെ പറയുകയാണ് കേരള ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്ത് തന്നെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളരെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും ഇല്ല ആർക്ക് ക്ഷമയില്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈ ആകും കേട്ടോ പിന്നെ കണ്ടമാന സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡെഫ്നസ് ചെവിയുടെ കഴിവ് ശക്തി പോകും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ ആസ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായി മെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും അത് അഫക്ട് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഡെഫിനസിന് കാരണമാകും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊടുത്താൽ ഒന്ന് എയർ ഹോൺസ് വെഹിക്കിളിൽ പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം സാധാരണ ചെറിയ ഹോൺ ആക്കുക അല്ലെ എയർ ഹോൺസ് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉച്ചഭാഷണികൾ മൈക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമില്ല അത് മറ്റൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വണ്ടിക്കൊക്കെ സൈലൻസർ ഇവ വെച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ മുഴുവൻ വലിയ പൊട്ടിച്ച പോകുന്നത് അല്ലെ എന്നാ സൗണ്ട് ആയിരിക്കാം വണ്ടി അങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേനും ബുള്ളറ്റൊക്കെയാണ് അതിനേക്കാളും കൂടിയ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൈലൻസർ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ പക്ഷെ എൻഷുവർ ദാറ്റ് സൈലൻസർ ഇൻ വെഹിക്കിൾ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി പിന്നെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ റിഫൈനറിയുടെ ഒക്കെ ചുറ്റും ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് ഈ മരങ്ങൾ ചെറിയൊരു വന അതിന് ചുറ്റും അതുകൊണ്ട് മരങ്ങളെ തട്ടി അധികം സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അങ്ങനെ സൗണ്ട് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ദെൻ പിന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആറുമണി രാവിലെ ആറുമണിക്കും പത്ത് മണിക്കും രാത്രി പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയം ഓ ഈ സമയത്ത് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഇതിനപ്പുറവും ആറുമണിക്ക് മുമ്പും പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഒക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഓക്കെ ഡു നോട്ട് മേക്ക് സൗണ്ട് അബൗ ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബൽ ഇൻ ദ പ്രൊമൈസസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് പഠിക്കുക കിടയ്ക്ക് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിനൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാമുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബലിന് മുകളിലുള്ള സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്തോരും ഓൺ അടിക്കും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ദൻ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഇത് നല്ലോണം പഠിക്കണം ഈ പരീക്ഷ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനുവൽ എക്സാം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവധി വരുമ്പോ കൊറോണ വരുമ്പോ ഓക്കെ